Alors, a priori, pendant le... L'attente, il va y avoir des, des promos pour des jeux quand même. Donc on va quand même regarder un petit peu ça. On fera le planning juste après. Donc bienvenue, si vous nous suivez, on va suivre dans quelques minutes le Devolver Digital Showcase. Euh, ça démarre un peu plus vite que je pensais. On a une première bande annonce qui a lieu là. Pendant le countdown. The Comic Will Sisterhood qui sortira PC et Nintendo Switch en 2023. Ok, bon, on repart sur du chrono. En attendant, du coup, euh, le planning pour euh, les conférences pour la suite de ce Summer Game Fest. On aura la suite dimanche soir. Euh, à partir de 19h, la conférence commencera, donc on prendra un petit peu avant. Euh, dimanche soir, il y aura le Xbox et Bethesda Game Showcase euh, qui durera environ 2 heures. Suivi ensuite par une. Euh, une conférence spécifique sur Starfield qui doit sortir en septembre et qui devrait durer à peu près une heure aussi. Donc voilà, on devrait avoir un gros focus sur, sur Starfield. Donc ça devrait être assez cool, j'ai hâte de voir ça. Et on enchaînera ce même soir par euh, le euh, PC Gaming Show à 22h qui nous fera pendant à peu près une heure et demie aussi sans doute euh, à découvrir les jeux PC. Ensuite, euh, lundi soir à... Euh, hop là. À 19h, on aura également l'Ubisoft Forward et à minuit, le Capcom Showcase. Summer Life 2 Ah, la démo est disponible dès maintenant Ça j'arrive Ok, euh, voilà, et puis du coup début de soirée on a déjà eu euh, la euh, conférence du euh, Summer Game Fest euh, animée par Jeff Keighley euh, suivi par le Day of the Dave, et là on est sur la dernière conférence de la soirée qui sera le Devolver Digital Showcase. Qui commencera dans une dizaine de minutes, mais comme vous pouvez voir, il y a quelques bonnes annonces qui vont avoir lieu pendant le countdown. Et donc, Emelon nous disait que lui, ce qu'il a noté depuis le début de la soirée, c'est le Sonic Superstar. Euh, le Cocoon qui était pendant le Day of the Dev, Lord of the Ring, Return to Moria. Ça, j'arrive pas trop à voir ce que c'est en fait comme type de jeu, le Return to Moria. Euh, Under the Waves qui avait l'air assez sympa, qui ressemblait un peu à. Je trouvais un. À du Subnautica. Trailer, comme il y a plus de 40 secondes, ok. <rire> euh, ensuite, euh, Viewfinder, Été, Summer Hill. Retro Gadget, qui avait l'air sympa. Euh, Metro First Logistic, où on construit des modules pour euh, des véhicules sur Mars pour transporter des différents objets. Un point A, un point B, avec des pièces. Un nouveau trailer, du coup, dans euh, 15 secondes.
Blixworld DX qui est disponible dès maintenant sur PC et Nintendo Switch. Et vous pouvez aller... Euh, ouais, ça va, ça, on est toujours d'être même ambiance. Hein. On peut aller sur le merch pour acheter du merch Devolver. Euh, parce que euh, nos euh, vêtements actuels ne sont pas attractifs. Ça se passe sur merch.devolverdigital.com. Il y a-tu que j'avais eu mon t-shirt euh, Devolver Max Plus Plus il y a deux ans Allez, 8 minutes encore avant le début euh, du showcase. Alors, Volvi, a priori, ça a l'air d'être le petit personnage. Donc, à voir ce qu'ils vont... The Return of Volvi, mais... Ça a l'air d'être ça, le thème de ce showcase, mais je sais pas trop qui est Volvi, en fait. Allez, un nouveau trailer dans 30 secondes. Ça arrête pas. Alors pour info, je suis en train de regarder là, mais le store actuellement est fermé pour le développeur digital. Il est en store update in progress, reopening soon. Donc je suppose qu'on va nous vendre un peu de merch. Les jeux vidéo euh, résoudent tout, sauf la pauvreté et Tooth Hatch. Je sais pas ce que ça veut dire Tooth Hatch. J'ai pas la blague. Traducteur, vite. Mot dedans. Ok. Rage dedans, on va dire. <rire> Merci RP. Et un nouveau trailer dans 30 secondes. On a un hell of a trailer. Par coup de Shepard. C'est le jeu Hellboy, ok. Je savais pas que c'était Devolver qui éditait ça. Web of Weird. If you didn't get any sleep, slap me five. On est encore à 4 minutes. Et du coup, voilà, je pense qu'ils vont avoir un nouveau du, du merch à nous vendre comme il y a deux ans. Et du coup, pour l'instant, bah, c'est fermé. Et j'ai regardé du coup Volvi, vu que c'était Volvi Return, je savais. Euh... Mais j'arrive pas à trouver en fait. Euh... 
qui c'est Enfin, ce que c'était au départ. Je vois que le, le The Return of Volby. Le trailer suivant a été payé euh, par Souda Pavel. Enjoy, ok. Ah. <rire> le mec derrière c'est lui qui jouait le robot l'année dernière Voilà on est sur du Sevolver Ok, alors j'ai regardé un petit peu du coup euh, la, enfin, le, le texte qu'elle est avec la présentation. Uh, TV is a video game you can't play. How boring is that? <rire> uh, L'édition 2023 de l'évitement marketing phare de la planète du jeu vidéo promet de nouvelles annonces, des démos jouables, un certain nombre de surprises, dont le retour tant attendu entre reboot et renaissance de la mascotte la plus stylée du monde, Volvi. Introduit il y a plus de 30 ans dans son premier jeu solo, Phil Run, Volvi s'est depuis invité dans plusieurs titres d'Evolver, comme Atlas Miami, Enter the Dungeon, Gris, uh, My Friend Pedro, tout ça, tout ça. Uh, dans Counter the Dungeon, aussi, il était. Entre autres, non ronflant qui a fait la célébrité et la fortune des plus, des, plus gros, des plus gros des petits éditeurs de jeux vidéo. Oui, <rire> le plus petit des gros éditeurs. On ne sait pas plus trop à vrai dire. Euh, pour des générations de joueurs et joueuses, c'est lui qui a commencé. C'est The Icon culturel de l'industrie. Plus influente que n'importe quel Jupiter de la politique ou star de la télé Voilà du coup, euh, it's almost time, moins d'une minute. Voilà qui est Volvi du coup. Donc je pense qu'on est toujours dans les mêmes délires, enfin on est toujours dans, dans, en tout cas dans un, un, une présentation qui va être toujours euh, la plus délirante de, de cette période. Et on va être à 30 secondes du coup, on va passer en plein écran. It's almost time. Your favorite video game character. Remember me? I'm back. <laughs> Ten, nine, eight, <laughs> seven, six, five, four, three, two, one. Let's play. <laughs> For generations of gamers, this is where it all began. The cultural icon of the gaming industry, more influential than any pop star or politician, the most famous video game mascot of all time, Devolver Digital's very own Volvi. Volvi. <laughs> you know him as the star of all your favorite Devolver games, but where did Volvi come from? Many years ago, Devolver Digital hired little-known designer Ronathan Trotfield and tasked him with creating a character that could rival the big names of the day. You have to remember, we were trying to compete with the heavy hitters. Bonk, Gex, Awesome Possum, Arrow the Acrobat. <laughs> and this was no small task. Uh, yeah, we spent a few years on it, but... Oh. To be honest, I don't really remember drawing it. I remember Ronathan showing us that final design. It was a beautiful moment. That face, <laughs> those smart brown shoes, 
And of course, the master stroke. His one big hand. For gaming? I'd just never seen a character with a hand that big. We knew straight away we had something special. <laughs> Volvi was introduced to the world in his first solo game, Field Run, which went on to become a cult hit. We were seeing the sales numbers going up and up. We couldn't believe it. The demand for the character was insane. I think it's supposed to be a rat. And so Volvi went on to star in a string of hit Devolver titles. Hotline Miami. Volvi. Cult of the Lamb. Greece from Nomada, <laughs> Ape House, My Friend Pedro, Piku Niku, Enter the Gungeon. The list goes on and on. Volvi's popularity had skyrocketed. He was an icon, not just for video games, but pop culture in general. The Volvi merchandise was flying off the shelves. I'm talking clothing, toys, and even a range of what we called legally edible snack foods. Volvi's Mystery Bites! Can you solve the riddle? Join Volvi and try to figure out what's in your mouth. <laughs> They're confusing to taste. The tastes and trends are fickle. And as the years went by, kids began to want different things from their video game mascots. We saw the way the market was changing, and we made the difficult decision to part ways with Ronathan. We had no choice. We needed to keep Volvi relevant. It's Volvi 2.0 in the new game from Devolver Digital. Cigarette we lost the big cheeky smile. I don't need your permission to eat a meat burger. Even the big hand for gaming. In favor of something with more attitude. Guess what? I have an earache and I don't care. It's graffiti time. Looking back on it, maybe we went too far. Volvi 2.0 performed poorly. Ah, and the character too, too, began a slow but steady decline. So we made the decision to quietly discontinue the Volvi franchise. It felt like I was losing a family member. Well, a, a distant family member, but it was still quite horrible. And uh, nobody has seen him since. Until now. Good evening, good evening. And thank you all for coming to a very, very special night. I'm your host, Chris Jake. And you heard it right, folks. I am so proud to present the launch event for the reboot, rebirth, and return of the world's greatest video game mascot, Volvo! Oh, yeah. Oh, yeah. Okay, settle down, please, because it gets even better. Ladies and gentlemen, please welcome back Valdi's original creator, Ronathan Trotfield. Come on, Ron. Yes. Wow. Oh, my goodness. Ron. Hey, well, I plein de choses, en fait. Là, ils se moquent sur tous ceux qui font des... qui reprennent leurs anciennes licences pour refaire des jeux. Donc tous les noms, les Return, les, les Return, les Rimbers. Very nice. <laughs> wow, that is beautiful. That, that is amazing. And I, for one, cannot wait to see what you and the team of the Vulture have ça. come up with. So, uh, what do you say? You want to see him? <laughs> Ladies and gentlemen, without further ado, may I present to you the new and improved Volv E! Wow! Oh my god, he is back! Incredible! He but but how does How does he work? I'm glad you asked, Chris. Well, we've taken the heart and soul of what made Ronathan's character so lovable. But we've given him a very important new update. 
With the latest advances in both biotech and machine learning, Volve E fuses the DNA of a real vol with today's most powerful AI technology. That's impressive. Yeah. In short, Volve E can instantly generate brand new, fully playable games based on simple prompts by the player. Simple prompts, you say? That's right. The consumer no longer has to wait for a bunch of slow programmers and stinky developers to be inspired. <laughs> no. They can use Volve E to play what okay, they want, do, when la, la, they want. La, 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 Here, uh, let me show you. Hey there, Volve E. Volve E. Generate a game for me. How about one that, oh, I don't know, is a cooperative survival sandbox, but with wizards. Baby. Il se moque aussi un petit peu de tous les jeux qui, se re, qui, se, qui se ressemblent en fait. J'ai l'impression que c'est des copies conformes. J'aime bien l'indéa par contre de jeu. Ok, pas de problème. Bonne soirée à toi et, et merde pour demain. Wizard with a gun. Incredible. So wait a minute. Are you saying that game was entirely generated by Valve E? No one had to spend any time or effort making it? Correct. There was no real creative process at all. Just Valve E and his wonderful machine learning. Ah. Oh, no, well, that's a good question, actually. Uh, well, each prompt and game idea has to be digested by Valve E's powerful system, and so inevitably there are some waste byproducts. 
Chose dégueulasse. Uh, so, so back to the games. Um, do you mean to say that anyone can give Valvi a prompt? Even, I don't know, me? <laughs> sure, Chris. Uh, see for yourself. Oh, okay. I'm nervous now. <laughs> Hi, Balvi. Chris Jane. I'm a huge fan of the Talos principle, so I'd like to see something like that, but with new puzzles, a grander story, and big, beautiful worlds to roam around. Oh, and I'd like to see that gameplay right about now. <laughs> I can't help but notice that many of these structures are not strictly functional. There's a sense of aesthetics, of beauty here. This place might be meant to test us, but perhaps there's more to it than that. What are we being tested for? Our worth? Curiosity? Assistance? I keep thinking. Why puzzles? Is it just their symbolic value? Because the thing about puzzles is that they can be solved. Allos Principle 2. Bien joué, Keto. Yeah. Oh yeah. <laughs> wow. Now that looks like the kind of game I could really spend my disposable income on. Thanks, Balvi. Yes. And um, what happened to his big hand? <laughs> And the best part is that to create a game with Valve, you don't need any game experience or uh, any of that tech stuff. <laughs> Who here hasn't dreamt of creating their own game? I have. Right? I have. You there? <laughs> yes! You have a game idea? Yeah, come on up here. Come on. All right. Okay. <laughs> All right. Well, ow. Oh, and okay. Uh, oh, no. Be careful. Be careful. Uh, no, please. Please be careful. Oh, sorry. I'm just, I'm such a big fan. I've been playing with all of you ever since I was a kid. All right. So, do you have a game idea you'd like Valve E to generate? Oh, uh, okay, um, how about a super weird walking simulator where you control the character's legs independently from his body? Maybe there's some guys in horses' heads and possibly there's even a mountain? Right. Um, but let's see, Valve, what could you rustle us up? Don't touch him. <laughs> Nate! Nate! Nate, buddy! Family meeting, let's go! Are you bringing him food again? I, not right now. Okay, a walking simulator with a mountain in the middle and des legs that se control independently of the corps. No, I'm not, he's 35. I want him to have some kind of discipline. On the TV, it's marked, are you still in one piece? Like, it's the thing Netflix, at the end of a few hours, he said, you always have to be? Ça j'aime moins comme jeu, on va dire. Oh, 
Can you not? I, uh, d uh it's just I didn't. Yeah, let's go back in time to when you didn't. No, I, I was just trying to catch it with my, uh, I saw with I your foot. Using my, yeah, you tried to catch it. I saw it was starting to go and I just tried you to... You just kicked, you thought, I'll give it a good kick no, to counteract the fall. Yeah, I was just trying to steady it. I might have over... Yeah, you might, you I, might have. I, I yeah, over... You might have. You might have over steadied yeah, it. No, it's just a little over steadied. Well, it's not steady now. No, I, well. See you later. Future Steph 4. Yeah. Possible. Uh, Baby steps. and you still have to buy it. Okay, give her a big hand. Brilliant. So what happens if we bring a pro into this? Let's give Valvi something really special here. What's up, guys? Hey, yo, hey, how we doing? Guys, I am watching live, and can I just say, what you were doing out there, incredible. I could not be more excited to be- Skid up, a famous gamer. And thank you, we're all massive fans of your influencing. What sort of prompt would you like to give Valve E here? Okay, try this, Volvi. E. A much anticipated sequel to a hilarious online co-op game. Just more gameplay, more levels, just better all around. Les influenceurs, ils ont l'air d'avoir euh, la suite de quelque chose, euh, more gameplay, more levels, euh, tout ça. Quoi. Après, s'il peut nous développer Portal 3. Human Fall Flat. <rire> ok, je vois ce que c'est ça. Voilà. I know I'd love to get my hands on a copy of that. Who wouldn't, right? <laughs> yeah, come on. Well, ladies and gentlemen, now that you have all met the new and improved Volve E, it's time for him to meet with you as we connect him to Devolver's global network of gamers. Yeah, that's right, come on! Once connected, his powerful technology will be an open source tool free for us all to use. Wow, that is generous. Here we go! Slight technical hit. Ah, he's là.
Ah, oh, ok. Hey kids, get 50% off all your favorite Volvi merchandise right now! Buy it now! A dimension to Dolver! Devolver! Buy it now! J'ai moins aimé que d'autres quand même. Alors, hop, place. Et voilà, du coup, c'était le Devolver Direct. Et ça va donc terminer cette soirée du Summer Game Fest. Euh, voilà, bon, j'ai un petit peu moins aimé l'ambiance de celui-là quand même par rapport aux autres. Je... Parce que jusque-là, on avait les mêmes acteurs qui revenaient tous les ans. Là, ils ont changé, euh... bah, ils ont changé les personnes, donc c'est dommage. Euh, mais bon, c'était marrant quand même. Alors, on se moque un petit peu encore des choses. Bref. Alors, voilà, ça va terminer du coup cette soirée. J'espère que ça vous aura plu. On a passé un bon moment sur cette première soirée de conférence. On se retrouvera, comme je vous l'ai dit, euh, dimanche pour euh, la suite avec euh, le euh, Xbox et Bethesda Game Showcase. Euh, on se retrouvera à partir de 18h45 pour une live con début de conférence à 19h. Conférence qui durera à peu près 2 heures, en qui enchaînera ensuite par une deuxième conférence Xbox sur Starfield, qui doit sortir au mois de septembre. Euh, et ensuite, à 22h dimanche toujours, on aura également le PC Gaming Show. 2023. Ensuite, on se retrouvera lundi soir à 19h pour le, la conférence Ubisoft Forward et à minuit pour le Capcom Showcase. Et voilà, merci à vous du coup d'avoir suivi cette, cette soirée. J'espère que ça vous aura plu. On a eu pas mal de choses. Et, euh, et puis bah du coup, je vais vous envoyer vers euh, vers notes, je pense. Regardez. Ouais, je vais aller vers... Euh... <coughs> Pardon. On va euh, aller voir Note qui fait du Resident Evil, du coup, ce soir. Merci à vous d'avoir suivi cette conférence. Et euh, peut-être que... Si peut-être que demain ou samedi, je ferai des Lego. j'ai une série 3 Disney à monter. J'ai toute la série. Donc, euh, voilà. Peut-être que vous aurez une alerte pour un live Lego, peut-être demain soir, si j'ai le temps, ou, euh, ou samedi. Voilà. Bonne nuit à vous Bonjour à, à, à dire bonjour à Note du coup et euh, à la prochaine. Salut tout le monde.